ども、南小町です。このチャンネルではサッカーの解説をお送りしています。さてですね、今日解説する試合はですね、7月12日水曜日行われました、天皇杯3回戦、サガントス対ロアスコートの試合になります。天皇杯はですね、ダゾーンでですね、放送がありませんのでですね、試合見れないかなと思ってたんですけどですね、この試合はですね、JFA チャンネルですかね、YouTube で日本サッカー協会が放送を流してくれました。ただですね、実況とですね、解説ないんですね、スタジアムの絵だけというのをですね、一生懸命90分見まして、それで解説をさせていただきたいと思います。試合の結果は皆さんもご存知の通りですね、4対3というね、劇的な逆転勝利、熊本の勝利でした。おめでとうございます。ではたっぷりね、その中身を今から解説していきます。よろしくお付き合いください。さて、早速両チームの先発メンバーですけどもですね、ロアストの方はですね、えー、中2日、3日で8連戦続くんですね、その7戦目ということで、非常に体力的には厳しい状況のはずです。なんとですね、ターンオーバーも考えられたんですけども、やはりロアスはターンオーバー制は取らずにですね、えー、ここにあるような、いつものメンバー、ほぼ現在のベストメンバーといえるメンバーで来ました。紹介していきたいと思います。ゴールキーパー、田代、ディフェンス、右から黒、慶崎、大西、アンカーに上村、中盤、右に大本、左に竹本、えー、トップ下、平川。スリートップ右に島村、真ん中、相原、左松岡というね、まあ、現在のベストメンバーの布陣で先発を組みました。そしてですね、対するトスですけど、こちらはですね、対照的にですね、えー、先週の J1 の FC 東京戦からするとですね、なんとメンバーを9人入れ替えましてですね、まあ、完全に別チームとも言えるようなね、先発メンバーを組んできました。注目のですね、昨年までのロワッソコートのキャプテン川原、ミッドフィルダー川原ですね、ベンチスタートということになっています。ただですね、試合始まりまして、さすがですね、J1 チームですね、厳しいディフェンスをですね、どんどんどんどん仕掛けていきまして、早速前半11分には、トスのディフェンダー、福田選手がゴールを決め、続く38分にもですね、トップ下に入った西川選手ね、非常に技術の高い選手ですね、彼がゴールを決めて、前半は2対0でトスがリードを奪います。昨年度もね、この大会もですね、トスの前に熊本は、破れてますよねあ今年もねちょっと厳しいかなと前半思ったところでしたところがですねまずハーフタイムにメンバーチェンジを1枚目のメンバーチェンジ切ります相原を、えー、アウトしてですねこう伊藤を入れます伊藤を入れることによってよくこれやるんですけどねいわゆるゼロトップ的になって伊藤が下がってきますのでどんどんいろんな選手がこのスペースで出ていける伊藤がボールをたくさん受けてさばけるとこういうシステムにフォーメーションに変わりましたそれによってですね、だいぶロアッソの試合もできるようになってきまして、前半7分でしたね、松岡選手が意地のゴールを決めて、続く12分、さらにまた松岡選手がもう1点追加ということで、これは2対2の同点に追いつくわけですね。この時点でですね、よし、この勢いならね、ロアッソ逆転だもいけるぞと感じたわけですけども、残念ながらですね、後半17分ですね、相手がメンバーチェンジした直後でしたね、そのメンバーチェンジで入った横山選手がですね、見事なシュートをロアッソゴールに突き刺しましてこれで2対3とまた逆転をされてしまうわけですねでこれからロアッソベンチもまたさらに動きまして25分には大本から阿部それから32分には松岡から東山ということでフレッシュな選手をですね中盤前線に起用して反撃を試みますでこれでもですねゲームは動きませんそして43分にですね島村選手に変えて高校生ストライカー17歳の道脇選手を入れてこれで道脇が真ん中に入り糸がこいでるとこういうフォーメーションになりましたそしてついにですね、えー、後半の45分ですね道脇にプロ入り初ゴールという場面が出てきます左サイドからのクロスボールですね1 8 6センチの長身化してヘディングで見事に叩きつけましてこれで勝ち越しゴールですあ同点ゴールですね3対3という同点になりますでここで後半も終了の笛が鳴りまして結局後半はトスが1点追加しロアッソが3ゴールを奪うということで3対3でこれトーナメントですね延長戦に突入するわけですねで延長戦に突入しましてさらにね攻勢を仕掛けたロアッソ熊本ね、えー、延長の後半の、えー、5分ですね道脇選手が縦パス受けて足元を受けてですね振り返って右足を振り抜きまして見事な勝ち越したということで、なんと4対3と逆転ということですね。で、このまま試合は終了して、ロアッソ熊本が延長前半に奪った1点を
通り切りましてトータル4対3でマスコットが勝利を収めるという見事なゲームになりました本当におめでとうございますさてですね素晴らしい逆転劇ここで得られたものは3つあると思うんですねまず1つ目これはですね2点ビハインドから追いついて逆転するというゲーム展開を作れたということですまあ1回はね勝ち越さないんだけど最終的に逆転するこれは非常にロアッソにとっては自信になります今シーズンですねロアッソは先制するとですね勝率が非常に高いんですけどもですねやっぱり先制されてしまうと空敗をなめることは多かったですねこれは自信になります2つ目途中交代メンバーの活躍ですね躍動ですね最初に入った伊藤それから道脇もちろんですね東山阿部この辺り非常にですねよく最後まで働きましたこれが2つ目そして3つ目なんといっても道脇のプロ入り初ゴールですねこのゴールによってですね一気に道脇君が覚醒してですね、まあ、初ゴールどころか2ゴール決めましたので、ねえー、アンダー1 7世界選手権に向けてのアジア大会これで躍動したようにですねこれからもロアッソのユニフォームで得点を量産してくれることを期待できると思います次はですね九州ダービー J2 リーグの大分戦ですスタジアムにたくさんの人でねが集まってですねロアッソを後押して勝利を後押ししましょう頑張れロアッソではまたこのチャンネルでまたね